Elizabeth. Thank you. El Rey de Gloria bajó al mundo imperfecto. Entró al mundo en un ambiente frío y tosco. No vino al mundo demostrando sus poderes. No hubo sonido de trompetas ni millares de millares de ángeles cantando Gloria, el Rey ha descendido, para que todos pudieran escuchar. No. Cristo no buscaba el reconocimiento del mundo, no buscaba riquezas, no buscaba ni honores. Él supo que las atracciones del mundo no llamaría a los hombres a su lado. El carácter del Mesías fue revelado por los profetas mucho antes de su nacimiento. Y él quería que el hombre lo aceptara por el testimonio de la palabra de Dios. Imagínate siendo un ángel y estar observando el plan de Dios para la salvación de los hombres. Como ángel estarías atento a, a cómo el mundo iba a recibir la venida de Jesús. Imagínate siendo el ángel Gabriel, que le anunció la venida de Cristo al sacerdote Zacarías, a María, a José y a los pastores. Qué privilegio, ¿no? Los pueblos del mundo no estaban prestando atención. Ni aún Jerusalén, el pueblo de Dios estaba lista para su venida. Los sacerdotes y los maestros estaban ciegos a que el mayor evento de los siglos estaba por acontecer. Solo unos pocos anhelaban ver al invisible. Y a estos les fue enviada la embajada celestial. Desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de David, los ángeles acompañaron a María y a José. Porque fue profetizado por Miqueas. Belén, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y aún cuando no hubo lugar para ellos en ningún sitio, en un edificio frío y tosco que albergaba los, las bestias, el Redentor del mundo nació. Es un resumen del cuarto capítulo de, del libro de los que ha a todas las gentes, por la hermana Juan, la página 29 y 30. Esta mañana mi sermón se titula Promesas de Dios. Ya que estamos en tiempo de Navidad, hemos cantado canciones navideñas, hemos eh, hablado del nacimiento de Jesús. Y quizás ustedes se preguntan, ¿y qué tiene que ver el nacimiento de Jesús con las promesas de Dios? Bueno, el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de una de las promesas más grandes que Dios le hizo a los hombres la venida de un salvador desde el jardín del Edén Dios nos prometió, prometió enviar a un salvador antes de continuar vamos a orar Señor estamos aquí en esta mañana porque necesitamos de ti estamos aquí Señor buscando no solo perdón de nuestros pecados sino Señor eh, Aliento a nuestros problemas, nuestro, nuestros pesares, Señor. Que en esta mañana pido que, que seas tú que hables a través de mí. Que no sean mis palabras, Señor. Unge nuestro entender y nuestros pensamientos, nuestra mente, para aceptar tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando me estuve preparando para predicar y me puse a pensar sobre qué les iba a hablar, Decidí orar primero y cuando al ser la mirada me encontré con, con este librito que también se titula Promesas de Dios. Dije, 
perfecto. De ahí saco una, unas cuantas frases, unos versículos y fácilmente hago un sermón. Pero no fue tan fácil. Y me puse a pensar. Y me pregunté, ¿cuál es la promesa de Dios de mayor importancia para mi vida? Por supuesto, el nacimiento de Jesús y el retorno de Jesús. Pero, no queriendo menospreciar esas dos promesas, seguí pensando y dije, ¿qué más hay en las Sagradas Escrituras que sería de buen uso para mí? Y no solo para mí, sino para todos los hijos de Dios. La Biblia es un libro de historia, es un libro de esperanza, pero también es un libro de promesas. Y aunque te parezca un poco extraño, las promesas de Dios tienen condiciones. Dios dice, si me obedeces y haces esto, yo te voy a dar esa promesa. Y mayormente la condición se aplica de parte nuestra. Nosotros tenemos que aceptar la promesa de Dios. Y tenemos que reclamar la promesa de Dios. No sé cuál será la promesa que tu alma necesita escuchar en esta mañana. O que quizás necesitabas escuchar durante la semana. Quizás necesitas escuchar la voz del Maestro ahora que estás con problemas financieros. O ahora que estás sin trabajo. Todos sabemos que la economía está difícil en nuestro país en este momento. Hay muchos sin trabajo. Hay muchos que no tienen dinero para sobrevivir. Pero dice el Señor en Salmo 34.10 Los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Dios no te va a desamparar. Ten fe que Dios te levantará nuevamente y te sostendrá. Dios te dará ese trabajo a su debido tiempo. Dios te va a librar de aquel problema financiero cuando tú pienses que ya no puedes sobre, sobrellevarlo. Joven, ¿Has recibido noticias que el próximo semestre no podrás atender la universidad por asuntos financieros? Tranquilo. Dios es el dueño del Banco Mundial. Y Él puede solucionar tu problema. O quizás te ha pasado algo similar. Como nos pasó a Keila y a mí en el cual Dios puso a prueba nuestra fe, nuestra paciencia y aún nuestro amor. Estando casado apenas tres meses, tres meses y medio, citaron a Keila para que regrese a Perú, para finalizar los detalles de su residencia aquí en los Estados Unidos. Cuando llegamos a Lima para entrevistarnos en el consulado, nos enteramos que Keila, Keila estaba penalizada, fue penalizada, y no podía regresar a los Estados Unidos. El castigo era por un periodo mínimo de 10 años. Imagínate, en ese momento nos sentíamos devastados. Keila no había salido del país por... 10 años, quizás un poco más de 10 años. Y tenía que aprender a vivir en el Perú nuevamente, separada de su esposo, y en un país casi extranjero. Mientras que apelábamos el caso, estábamos orando. En Miami, Pilar y la iglesia estaban ayunando. En Virginia, la iglesia donde estábamos, ¿no? que él y yo asistiendo, estábamos orando. 
Y mientras que Keila, que la familia de Keila y la mía consultaban con los políticos de nuestro distrito, yo estaba solo en nuestro apartamento y piquito. Y pasé los ocho meses más depresivos de mi vida. Y aún cuando yo me veía en tristeza, en desesperación, en miseria, solo y sin mi compañera, Dios me envió esta promesa. Mira qué interesante. Se encuentra en 1 Pedro, capítulo 5, y dice, humillados. ¿Cómo? Humillados, Señor, estoy humillado. Estoy solo, mi esposa está en un país lejano. Estoy deprimido, estoy humillado. ¿Cómo? Sí, amigo. ¿Tú quieres recibir promesas de Dios? Humillados. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 